ఇప్పటికి ఎయిటీన్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎయిటీన్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ ఎయిటీన్ అండ్ నైన్టీన్ మంత్స్ అనుకోండి పని నైన్టీన్ మంత్స్ పంతొమ్మిది నెలల అయింది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ దాటింది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ దాటింది ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో ఎన్నిసార్లు మీరు ఎరువులు పెట్టారు ఏమేమి పెట్టారు మేము ఫార్మేడ్ మెన్యూరు ఫస్ట్లో వేసాము ఓకే దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మధ్యలో వర్మీ కంపోస్ట్ పెట్టాము వర్మీ కంపోస్ట్ దాని తర్వాత ఎన్పీకే పెట్టాము ఎన్పీకే ఎన్పీకే అని త్రీ స్ప్లిట్ మన దీనిలో అంటే ఒక టెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఇట్లా మాకు డోసే ఇచ్చాడు బికాస్ ఐ టోల్ యూ నో ఎంఎస్ రావు ఐ సైంటిస్ట్ సైంటిస్ట్ ఐ హెస్ గివెన్ వన్ షెడ్యూల్ ఓకే దాని ప్రకారము అవి పెట్టాము ఓకే దాని తర్వాత ఈ సంవత్సరం మళ్ళీ ఫామ్ యాడ్ మెన్యూర్ పెట్టాము ఇప్పటికి ఫామ్ యాడ్ మెన్యూర్ పెట్టారు పెట్టాము దాని తర్వాత ఈ నైన్టీన్ మంత్స్లో త్రీ టైమ్స్ అప్లికేషన్ త్రీ టైమ్స్ చేశారు చేసాం దాంట్లో టూ టైమ్స్ ఫామ్ యాడ్ మెన్యూర్ టూ టైమ్స్ ఫామ్ యాడ్ మెన్యూర్ వన్ టైమ్ ఎన్పీకే పెట్టాం పంటకి ఎప్పుడు వెళ్ళారు పంటకి జస్ట్ ఇప్పుడే ఒక వన్ మంత్ అయింది అది వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అయింది వన్ మంత్ అంటే ఎట్లా అంటే యాజ్ ఫర్ రెగ్యులర్ ఫార్ములా ప్రకారం మీరు ఇతరులు డ్రై పెట్టేసి ఇతరులు చేయలేదు ఆకుర అదే అన్నారు ఎవరు ఆకుర వాళ్ళతో సార్ ఇట్లా చేయాలా చేసిన తర్వాత చే పెడితే బాగుంటుంది అని అన్నారు ఓకే బట్ బై ద టైమ్ వీ టేక్ ద డెసిషన్ అప్పటికే ఈ ఫ్రూటింగ్ అంతా కూడా లెమన్ సైజ్కి వచ్చేసినాయి అంటే ఫ్లవర్స్ ఎక్కువ వచ్చేసినాయి ఫ్లవర్స్ వచ్చేసినాయి ఈ కాపు కూడా వచ్చినాయి కదా ఇవి వస్తే ఈ కటింగ్ కూడా మామూలుగా ప్రూనింగ్ చేస్తారు కదా వాళ్ళు జనరల్గా ఇక్కడ సరౌండింగ్స్ అంతా కూడా కోయిల్ కొండ అని ఒక విలేజ్ ఉంది వాళ్ళ ఎక్స్పర్టైజ్ వాళ్ళు సో వాళ్ళు ఏమన్నారంటే సారీ థర్డ్ కటింగ్ అయ్యింది కాబట్టి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఆ సైజ్కి వచ్చినాయి కాబట్టి బేరింగ్ కూడా బాగానే ఉంది కాబట్టి ఇంకా మీరు ఎయిటీన్ మంత్స్ కూడా దాటింది కాబట్టి మీరు ఇంకా వదిలేయండి సార్ అని అన్నారు అంటే సరే అని చెప్పి మనం ఇంకా దానికి వాళ్ళ దీని ప్రకారమే చేసాం ఓకే సో ఫ్రూటింగ్ వదిలిన తర్వాత మరి ఇప్పుడు ఫ్రూటింగ్ వదిలినప్పుడు ఏమైనా సాయిల్ అప్లికేషన్ కానీ డ్రిప్ ఎరువులు కానీ ఏమైనా వాడినారా డ్రిప్ మన్ని ఇచ్చాం ఏమి ఇచ్చారు సార్ కొన్ని మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ అని ఇంకా దాని తర్వాత పన్నెండు అరవై ఇంకోటి ఏదో పన్నెండు అరవై అది అది ఇచ్చాము ఓకే దాని తర్వాత రెండు కెమికల్స్ అడ్వైజ్ చేశారు అది పెట్టాను ఓకే అవన్నీ డ్రిప్లో పంపించాం మొన్న మొన్న రీసెంట్ వన్ వీక్ బ్యాక్ పంపించాం ఓకే అది దాని తర్వాత మామూలుగా ఈ ఏంటంటే ఎక్కువగా ఈ ట్రూ ప్రూనింగ్ చేసినప్పుడల్లా కూడా మేము సిఓసి సిఓసి కాపర్ ఆక్సిక్లోరైడ్ క్లోరైడ్ దాని తర్వాత ప్లాంటమైజ్ సెప్టమైసిన్ సాంప్లమ్ అది కొడతా ఉంటాం ఓకే వినవర్ ఇంకేదన్నా ఉన్ ఏమైనా అనిపిస్తే యాక్చువల్గా మేము చూసినంత వరకు మాకైతే ఇంతవరకు అయితే ఏ డిసీజ్ కానీ ఏం రాలేదు ఇప్పుడు క్రాప్ వదిలిన తర్వాత అది ఫ్రూటింగ్ వదిలిన తర్వాత నవ్ వీఆర్ నోటీసింగ్ దట్ ఫ్రూట్ బోరర్ కానీ ఫ్రూట్ బోరర్ దాని తర్వాత బ్యాక్టీరియల్ లిబ్లైట్ కానీ కనబడతా ఉంది ఓకే ఓకే అందుకోసం నేను ఐ స్టార్టెడ్ సీయింగ్ ది వీడియోస్ దాని తర్వాత కన్సల్టేషన్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువ అయినాయి ఓకే ఓకే సార్ సో ఎక్స్ట్రాడే కాబట్టి మీరు చూస్తున్నారు అంతే కదా మరి ఎప్పుడైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు పరిగెడతా ఉంటాం సో వైద్యవే నేనేం చేశానంటే బికాస్ ఇన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఐ మేడ్ సో మెనీ ఫీల్డ్ విజిట్స్ కానీ చేయడం కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి సంహావ్ ఎక్కడో నీ వీడియో నాకు చూసిన తర్వాత కనెక్ట్ అయింది బికాస్ ది సో కాల్డ్ ఫీల్డ్ వాట్ ఐ సీన్ ఈస్ ఫార్ బెటర్ నాకు తెలిసినంత వరకు నువ్వు విజిట్ ఇనండేటెడ్ దట్ ఈస్ మొత్తం అంతా నీళ్ళల్లో ఉంది అది దానిమ్మ ఇంత వాటర్ ఉంటే ఎట్లా అయిందని ఆ మేనేజ్మెంట్ గురించి నువ్వు చెప్తూ ఉన్నావు ది వే యుర్ మేకింగ్ ఆల్ ది థింగ్స్ వాజ్ ఐ వాజ్ బిట్ ఇంప్రెస్డ్ దాని తర్వాత మిమ్మల్ని మీరు ఇచ్చారు నెంబర్ కానీ బట్ సో మనీ మంది పెడుతుంటారు అని చేస్తుంటారు కానీ బట్ వాళ్ళ రెస్పాన్స్ కానీ అది కానీ అంత అంత ఫాస్ట్గా ఉండదు అంత ఇంప్రెసివ్గా ఉండదు అంత అప్రోచబుల్గా ఉండదు సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ సో దాని మీద మీరు మాట్లాడిన తర్వాత సంభావ్ నాకు ఓకే అనిపించింది సో దాని తర్వాత మీరు మేము దాని తర్వాత మీ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు చెప్పారు ఇట్లా వీఆర్ టీమ్ ఆఫ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ మెంబర్స్ ఏదో పెట్టుకున్నాము జస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అయింది స్టార్ట్ అయింది వీఆర్ మేకింగ్ లైక్ దట్ బోత్ ఇన్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ అని మీరు అన్నారు సో నాకు ఒక నాకు ఎట్లా ఉందంటే అదేదో మనం యాజ్ వీ టాక్ బైలేటరల్ ఇష్యూస్ లాగా నువ్వు బాగుండాలా నేను బాగుండాలా లెవెల్లో మనకున్న దీన్ని ఈ పిల్లలతో కలిసి మనం ట్రావెల్ చేస్తే నాకు ఇది ఉంటుంది సో దట్ నువ్వు ఎంతసేపు కర్ణాటక అనంతపూరే చెప్తున్నావు అవుట్ ఆఫ్ దిస్ కర్నూలు నా పాకెట్ అంతా ఎట్ల
నాకు నాకేంటంటే కమ్యూనికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నాకు ఎక్కువ ఇష్టం ఎక్కువ మందికి మనం హెల్ప్ చేయం మనకి ఏం గివింగ్ బ్యాక్ టు సొసైటీ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు డిపార్ట్మెంట్లో చేశాను రిటైర్ అయ్యాను మళ్ళీ సంథింగ్ రైతులకు మా అవార్డు అంటుంటే ఎప్పుడుసారి మీరు సీట్ సర్టిఫికేషన్ అంటారు మంచి విత్తనాలు ఇస్తే మా ఊరంతా బాగుపడుతుంది సో అట్లా మేము ఇచ్చేవాళ్ళం మేము కూడా చేస్తుంటాం కానీ ఫార్మర్స్ ఏంటంటే అఫోర్డబిలిటీ కూడా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు నువ్వు అన్నావు దాన్ని మా చేయాలని మూజు ఉంటుంది కానీ అది డబ్బులు పెట్టగలరు కదా సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ పాయింట్ ఇన్ మియర్ ఇంట్రెస్ట్ డజెంట్ మేక్ అవుట్ సర్టన్ సర్టన్ థింగ్స్ టు అచీవ్ సర్టన్ పారామీటర్స్ విల్ బిదేర్ ఒకటి కూడా సాధించాలంటే కొన్ని కొన్ని మనం చేయాలి సో మాకేంటంటే కూడా అందుకే మేము ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫర్ ఫైవ్ టు సెవెన్ ఏకర్స్ ఐ మేడ్ ఇట్ ఫర్ ఓన్లీ టూ ఏకర్స్ ఇఫ్ ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు సక్సెస్ విత్ దిస్ టూ ఏకర్స్ డెఫినెట్లీ మై ఫామ్ మే ఇంక్రీస్ ఫర్ అనదర్ టెన్ ఏకర్స్ డెఫినెట్లీ అది అది పోవచ్చు మేము ఎందుకంటే మేము ఇప్పటి వరకు ఈ మేము చేసినంత వరకు ఇది ఓకే అనిపించింది మాకు కాబట్టి ఇక్కడే ఫస్ట్ మేము ఫ్రూట్ బోరర్ వచ్చి డ్రాప్ అవుతుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ పొమర్కినేట్ యూనిట్స్ సరౌండింగ్ సో వాళ్ళందరికి కూడా మనము చేస్తే ఏమంటే మనము ఒక పిక్చర్ మనదంటూ ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ కావాలి సార్ సి ఎవ్రీథింగ్ కమర్షియలే ఉండడం అనేది కాదు ఒకరోజు పలానా వాళ్ళు వచ్చినారు పలానా వాళ్ళు చేశారు సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వర్ టు బి ఎ సక్సెస్ఫుల్ మ్యాన్ ఆఫ్టర్ యూ అనుకున్నాము సో మనం మాట్లాడినప్పుడు చాలా మంది మాట్లాడినటం సినా సి ఈజ్ ఇయర్ బై అనదర్ టెన్ మినిట్స్ డిఫరెన్స్ లో వచ్చాడు మన దగ్గరికి సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్ గా పని జరగడం జరగకపోవడం అనేది కాదు అకౌంటబిలిటీ ఆ ఇది ఆ ఇది ఉండాలి మీరు కూడా ఎక్కడ ఇంట్రెస్ట్ అంటే మ్యాన్ ఆఫ్ సిక్స్టీ టూ ఇయర్స్ ఏజ్ సర్వీస్ అంతా పుట్అప్ చేసి ఆల్ ది వే ఫామ్ లోకి వచ్చి ఇంత ఫామ్ లో ఎలోన్ ఐఎమ్ స్టేయింగ్ ఎలోన్ వచ్చి కూర్చొని నా వంట నేనే వండుకొని అన్ని చేసుకొని ఇక్కడ ఉండి గ్రేట్ థింగ్స్ అన్ని చేసి చేస్తున్నామంటే లివింగ్ ఫ్యామిలీ అండ్ అదర్ థింగ్స్ సంథింగ్ టు మేక్ అవుట్ ప్యాషన్ అది ఉంది సో వై డోంట్ సక్సెస్ ఎందుకు రాదు అనేది మీద ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఫర్ ఎవర్ సేక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే యాజ్ అన్ ఆఫీసర్ సో మెనీ థింగ్ యాజ్ అ ఫార్మర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇంతకుముందు అంతా ఏంటంటే ఐ విల్ బీ మీటింగ్ సమ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ చూసుకుని వెళ్ళిపోవడము క్రాప్ క్వాలిటీ చూసుకోవడం వెళ్ళిపోవడం అంతే వీ డోంట్ బాధర్ అబౌట్ ది క్రాప్ డిసీజ్ వచ్చింది అది వచ్చింది మాకు అనవసరం మాకు సీడ్ క్వాలిటీ బాగుందా యాజ్ అ క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఆఫీసర్ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఫార్మర్ అయిన తర్వాత ఈ అన్నీ కూడా దా మా అది అంతా చెనకాయ వేశాను అన్నీ రెడీ చేశాను రేపు పొద్దున మిషన్ కొట్టి పంట తీయాలి నేను అంతే మ్యాంగో మంచి బేరింగ్లో ఉన్నారు రెండు చెట్లు అవును సార్ చెప్పారు అడిగాను వచ్చిన ఓన్లీ ద టూ ట్రీస్ యాభై బాక్సులు వచ్చినాయి నాకు అబ్బా అటువంటి క్రాపు భయంకరమైన థండర్ స్టామ్స్ భయంకరమైన గాలి దిమారు ఆ రోజు లోపల కూర్చొని ఐ వాజ్ సీయింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మొత్తం నా చనికాయ పోయింది మామిడికాయ పొద్దున కల్లా రాలిపోతుంది అని ఐ డోంట్ బిలీవ్ సచ ఇంత ఇది ఇంత అవర్ విల్ పవర్ స్ట్రాంగ్గా ఉండండి కూడా కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరిగారు రోజు రాత్రి అబ్బా నో బడీ వాజ్ దేర్ టు షేర్ విత్ మీ బికాజ్ వీళ్ళంతా దూరం ఉన్నారు కటిక చీకటి ఆ రోజు తెల్లారు లేస్తే పొలంలోకి ఎప్పుడు పరిగెట్టి చూసుకుందావా అన్న అంత ఆంజటి ఐదున్నర తెల్తర వారింది మొత్తం చేనేత తిరిగేసా ఓకే ఓకే అంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఫార్మర్ ఒక ఆంగ్జటి ఫార్మర్ ఒక ఇది అనేది చెప్తున్నాను ఐ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అయ్యలే ఎస్టర్డే నైట్ కూడా చెప్పాను కదా అంత రెడీ చేసి పెట్టాను సీడ్ అంతా రెడీగా ఉంది గ్రౌండ్ నట్ ఇంకా రేపు నాటుతాము ఇప్పుడు ఏదో రెడీ చేసి పెట్టాను ఇప్పుడు వర్షం వచ్చి లోపలికి అంతా నీళ్ళు వస్తుంటే సీడ్ తడిసిపోతే మొలకలు వస్తే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది కదా అప్పుడు నాకు నేనే మంచం మీద గ్రోసుకొని నిలబడి చేసి తెల్లారు ఎప్పుడైతే ఫార్మర్కి తెలుసు సార్ సో ఐఎమ్ ఫేసింగ్ డిఫికల్టీస్ బట్ ఐ ఫీల్ సంథింగ్ స్వీట్నెస్ ఇన్ ఇట్ బికాస్ ఆల్రెడీ మనం రైతు అందుకే నేను ఎత్తున్నా సో సంథింగ్ మన కంట్రిబ్యూషన్ ఒక వన్ పర్సెంట్ అని ఇవ్వగలిగితే గివింగ్ బ్యాక్ టు సొసైటీ మన జీవితం చాలా అనుకున్నా స్పెసిఫై చేసి దాంట్లో ఉండే ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది ఐడెంటిఫై చేసి దాదాపుగా ఇప్పటి వరకు వన్ ట్వంటీ వీడియోస్ చేసేది యాక్చువల్లీ ఎవ్రీ ఫార్మర్స్తో ఇంటరాక్షన్ అయ్యి సో మేజర్లీ వాళ్ళు వాళ్ళ పొలంలో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకి ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వచ్చాను అంత దూరం వచ్చి మందుల గురించి చెప్పడానికి రాలేదు మీ ప్రాబ్లమ్ ఏమి ఎందువల్ల వస్తుంది దాని మేజర్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఆ ప్రాబ్లమ్ని మీరు అసలు లేకుండా చేయాలి కానీ ఇప్పు
సి ఐఎమ్ అ టెక్నికల్ మ్యాన్ నో డౌట్ అబౌట్ దిస్ ఇప్పుడు మనకి షుగర్ వచ్చిందని మన నలుగురికి షుగర్ ఉంటుంది బట్ ద డ్రగ్ యూసేజ్ విల్ బీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ ఆఫ్ అస్ సార్ వై ఇట్ షుడ్ బీ షుగర్ అందరికి ఈక్వల్ ఉండాలి కదా ఉండదు ఉండదు బికాస్ ఇట్ డిఫరెంట్ ఏజ్ ఉంటుంది దాని ఇంటెన్సిటీ దాని లెవెల్ ఆఫ్ షుగర్ లెవెల్స్ ద ఇంటేక్ అతని ఎక్సర్సైజ్ అన్ని బట్టి డాక్టర్ మీకు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాను సో మార్నింగ్ మీరు ఒకటి అన్నారు సార్ మేము కాపర్ కాప్స్ క్లోరైడ్ కొడుతున్నాను ఫైట్ నాకు అన్నీ కూడా అవగాహన ఉంది అని కొంచెం చెప్పాను నేను అంటే అన్నాను కానీ బట్ ఎందుకంటే ఆర్టికల్చర్లో నేను స్టిల్ ఐఎమ్ లే మ్యాన్ టు దట్ బట్ మీరు అన్నప్పుడు సార్ కాపర్లో ఫైవ్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఇది సెకండ్ ఇది థర్డ్ ఇది ఫోర్త్ ఇది నేను చెప్పిన దానిలో నేను ఫోర్త్ ముందు యూస్ చేశాను అవును మరి అవును మీరు అన్నట్టు అప్రాక్సి క్లోరైడ్ సో దాన్ని బట్టి ఏమనుకుంటున్నా అంటే సో బేసిక్స్ నుంచి వెళ్ళడం కరెక్ట్ మిమ్మల్ని మీరు నాకు ఖచ్చితంగా నా ఫామ్కి రావాలి మీరు అని ఎందుకు అన్నానంటే దిస్ ఈజ్ ద రైట్ స్టేజ్ ఒకవేళ ముందో వెనకో తెలియదు కానీ ఇప్పటి నుంచి అయినా పట్టుకుంటే నేను నిలబడతానేమో అని నాకు కాన్ఫిడెన్స్ సో మనం అది చేద్దాము ఒక్కటే నేను ఏమంటున్నానంటే మీరు అందుకే కమర్షియల్గా నా ఇదని నేను నాకు చేయగలిగినంత వరకు మీకు నేను ఫీడ్బ్యాక్ ఈ క్రాప్లో ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే మనం ఇది ట్రిమ్మింగ్ చేసాం ట్రిమ్మింగ్ చేసిన తర్వాత పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ దట్ కొంతమంది కొత్తగా వచ్చిన ఇగురుని ఇప్పుడు కట్ చేయాలి సార్ బికాస్ ఫ్రూటింగ్ వదిలేరు కాబట్టి ఈ ఇగురుని కొట్ చేసేయాలి సార్ కింద అంతా కట్ చేయాలి ఓకే ఈగుర్లు కూడా కట్ చేయాలన్నాడు ఎందుకు కట్ చేయాలి అనే దానికి మీద వస్తే సార్ అది ఉండకూడదు అన్నాడు కానీ నేనేమనుకుంటున్నా అంటే ఈ ఫ్రూట్ ఈ క్రాప్ సైజు రావాలా ఈ న్యూట్రిషన్ అంతా దీనికి వెళ్ళాలి అంటే దానికి కట్ చేయమంటున్నాడు ఏమో నేను అనుకున్నా ఓకే కానీ ఇంకొక ఫార్మర్తో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు ఏం చెప్పాడంటే సార్ పైన ఇయర్లు అన్నీ కట్ చేసేస్తే మీరు ఫర్దర్ గ్రోత్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నట్టు క్రాప్ మీరు అది అబ్జర్వ్ చేశారా అని ఆయన అన్నాడు అంటే మళ్ళీ వదులుతాం కదా అని అంటున్నారు కదా అంటే అట్లా కాదు సార్ కిందని అంతా కట్ చేయండి అది కిందని కట్ చేయాలని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము ఒప్పుకుంటాం బలంగా వస్తుంటే అవన్నీ కట్ చేయాలా బట్ పైనది కూడా మనం అంతా కట్ చేయాలా వాళ్ళు కటింగ్ చేస్తున్నారని చెప్పాను కదా వాళ్ళు కట్ చేయాలా అంటున్నారు సో నా ఐడియా కూడా కట్ చేయకూడదేమో అని కొంతవరకే చేయాలేమో కొంతవరకు చేయకూడదేమో అని అనుకుంటున్నా ఓకే డౌట్ కంప్లీటెడ్ సో మేజర్లీ ఏమంటే యాక్చువల్లీ మనము ఫ్లవరింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఎరువులు పెట్టిన తర్వాత మనం జస్ట్ అప్ టు నైంటీ డేస్ ఇప్పటి వరకు నైంటీ డేస్ నైన్ టు డేస్ ఎప్పుడు మనం ఫస్ట్ వాటర్ యాక్చువల్ యాజ్ ఫర్ పొమగ్నే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం అయితే మనం ఇతరులు కొడతాం ఇతరులు కొడతాం ఇతరులు కొట్టిన తర్వాత మనకి ఏమవుతుందంటే లీఫ్ అంతా డ్రాప్ అవుతుంది డ్రాప్ అయిన తర్వాత మనం ఫస్ట్ వాటర్ పెడతాం కదా ఫస్ట్ వాటర్ ఈస్ కౌంటర్ డైరెక్ట్ సన్ లైట్ ఫ్రూట్ మీద పడకూడదు దానివల్ల సన్ బర్న్ వస్తుంది సో సన్ రైజ్ అండ్ సన్ సెట్ ఎండ మాత్రమే ఫ్రూట్కి పడడం వల్ల లైట్ పింక్ కలర్ వచ్చేసి కాయ అనేది మంచి షైనింగ్ అండ్ కలర్ లో వస్తుంది ఓకే ఓకే అర్థమైందా సో ఎప్పటి వరకు మనము కట్ చేయాలి ఇది అప్ టు ఫ్లవర్ మనకి ఫ్రూట్ సెట్ అయ్యేంత వరకు తీసేయాలి అంటే తీసేయడం అంటే నథింగ్ బట్ మీరు వచ్చింది పీకేస్తా ఉంటే ఫ్రూట్ ఇప్పుడు చెట్టు ఎప్పుడు డెవలప్ అయితే అదే కదా అదే మేము అనేది మా ఫ్రెండ్ అంటే డౌట్ కూడా అదే మేము అనుకున్నది నాకు ఆ సంఘాల్లో ఫార్మర్ ఆయన కూడా చెప్పింది అదే వీళ్ళు చెప్పింది అట్లా చెప్పారు కానీ అందుకే మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు ఆ మహేష్ దింపాం అందుకే నేను అదే పనిగా పెట్టాను అది టోటల్గా ఇప్పుడు కొత్త ఫ్లెష్ అంతా ప్రూవ్ చేసింది మళ్ళీ ఇది అలా వదిలింది సో సో ఇంకోటి ఏమంటే మీ మేజర్లు తప్ప ఇక్కడ జరిగింది అంటే మీరు ఇతరులు కొట్టకుండా పండగ వెళ్ళడం వెరీ ఈజ్ రాంగ్ థింగ్ వై అంటున్నా అంటే సమ్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా ఇప్పుడు మీది మొత్తం చెట్లు ఉన్నాయి ఈ చెట్టు ఉంది ఆ చెట్టు ఉంది ఆ చెట్టు ఉంది ఆ చెట్టు వాట్ ఈస్ ద సక్సెస్ పొమ్మగనేట్ సక్సెస్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఇయర్ పంట మినిమం ఒక చెట్టుకి మినిమం పది కేజీలు రావాలి పది కేజీలు అంటే ఫార్టీ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ యావరేజ్గా టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వేసుకున్నా కానీ ఒక 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 కేజీకి నాలుగు కాయలు నాలుగు పూతలు టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వేసుకుంటే ఫోర్ అవుతుంది టెన్ కేజీ ఫార్టీ ఫార్టీ ఉన్నాయా దీనికి లేవు దానిలో దానికి ఉన్నాయా దానిలో దానికి ఉన్నాయా యావరేజ్గా మీకు మినిమం ఫార్టీ ప్లస్ ఉండాలి సార్ ఫార్టీ ఉండాలి అప్పుడు దానికి మీరు ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయండి చెట్టుకి తగ్గట్టు క్రాప్ లేనప్పుడు మీరు ఊరికే పెట్టుబడులు పెంచుకుంటే అక్కడ వచ్చేదేమో దిగుబడి చాలా తక్కువ ఉంటే మనం దట్ ఈస్ ఎ ఫెయిల్యూర్ అవును ఇప్పుడు మనం ఈ స్టేజ్ లో మనం ఏం చేయమంటారు వన్స్ ఫ్రూట్ అనేది నిమ్మ పండు సైజు దాటిన తర్వాత ఫ్లవర్ రాదు
సో చెట్టుకి తగ్గట్టు క్రాప్ లేనప్పుడు మనము మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏం తగ్గదు సార్ అవునవునవును అటు తట్టులు అంతే కదా నేను 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 ఫార్మర్స్ ఏం చెప్తాను ఎత్తులు ఇచ్చింటే బాగుండేది కదా అవును అవును ఇప్పుడు ఈ జూన్ అది వచ్చి ఆ క్రాప్ ఇది వచ్చిన తర్వాత ఇట్లా రాలిపోతున్నాయి ఫస్ట్ మరి ఎక్కువ ఉంది కలుపు అనేది చేయించాం ఇంకా చే ఇంక మేము అనుకున్నాం మొన్న ఉత్త ట్రాక్టర్ ని తిప్పుదామా అని అనుకున్నాం ఇది కాకుండా గట్టిగా మీరు అన్న తర్వాత ఊరికి ట్రాక్టర్ అటు ఇటు తిప్పుదామని సో ఇంకోటి ఏమంటే మీకు చెట్టు ఇంకోటి ఇది మైట్స్ ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉంది సార్ ఇది దిస్ ఈజ్ ఎ మైట్ ప్రాబ్లం ఎక్కడది ఇది ఆకు ఇట్లా అయిందే సో ఇంకోటి ఏమంటే మీ దాంట్లో మ్యాంగ్నీస్ అండ్ మాలిబ్నియం డెఫిషియన్స్ కూడా హైగా ఉంది కదా ఇంకోటి ఏమంటే ఎప్పుడైనా కానీ వై ఇతరులు ఎందుకు కొట్టు కొట్టాలి ఇతరులు కొట్టకుండా మన పంటకు పోవచ్చు కదా అని చాలా మంది అడుగుతారు సార్ ఇతరులు కొడితే ఏమవుతుందంటే లాస్ట్ ఇయర్ క్రాప్ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ ఇయర్ ఓల్డర్ లీవ్స్కు ఉండే డిసీజెస్ వచ్చిండే లీవ్స్ అన్ని డ్రాప్ అయిపోతాయి అవును దానివల్ల మనం డిసీజ్ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు బట్ మీరన్న ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ సో కాల్డ్ మ్యాంగ్నీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ త్రిప్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ వన్ టూ మంత్స్ లోనే డెవలప్మెంట్ అంత ముందు హెల్తీగా ఉంది క్రాప్ ఎందుకంటే మేము క్రాప్ వదలలేదు క్రాప్ వెళ్ళిన తర్వాత సార్ ఇంకోటి తెలుసా ఇది మర్చి మర్చిపోద్దండి క్రాప్ కు వెళ్ళడానికి ముందు వరకు ఇట్స్ టేక్ హెన్ అవును ఫుడ్ తింటుంది అవుట్పుట్ లేదు ఎప్పుడు అవుట్పుట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అప్పుడే బాధ అనిపించింది అదే అదే అప్పుడే బయటపడేది అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అదే ఇప్పుడు మేము ఎందుకంటే అప్పుడు అంతవరకు చూస్తూనే ఉన్నాం ఏమైనా స్పాట్ వస్తుందా మచ్చ వస్తుందా సర్కస్ పర్ వస్తుంది లేదా ఈ బ్లైట్ ఏమైనా అప్పుడు కూడా బ్లైట్ ఏవి రాలే రావు సార్ ఎప్పుడైతే క్రాప్ ఫ్రూట్ కు వదిలేమో అప్పటి నుంచి మెల్లింగ్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి దట్ ఈస్ ద కొల్ నోట్రికం రండి గీతల్లాగా అదే కదా సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ ప్లాంట్ మీద పడాలి సో అప్పుడు లేనప్పుడు ఇంకోటి ఏమంటే మీరు ఇంతవరకు నాకు తెలిసి సెకండరీ న్యూట్రియంట్స్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ మీరు అప్లై చేయలేదు ఒక్కసారి బోరాన్ వేసాము ఒక్కసారి ఏమో మైక్రో న్యూట్రియంట్ ఒకసారి వేసాం కదా ఫస్ట్లో మైక్రో న్యూట్రియంట్ పోయిన సంవత్సరం వేసాం వన్స్ వేసాం సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సార్ అదే అట్లాంటి అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అవును మేమేంటంటే ఆ ఏజ్కి తగ్గట్టుగా ప్లాంట్కి తగ్గట్టుగా ప్లాంట్కి అందడం లేదు మీ నవ్ అనదర్ థింగ్ ఐ వాంట్ ఐ వాంట్ ప్లాన్ ఈస్ ఇప్పుడు ఫ్రమ్ ఇప్పటి నుంచి యాక్చువల్గా యూ వాంట్ హ్యావ్ ఎ షెడ్యూల్ ఓకే సార్ ఇప్పటికి ఈ రోజు ఇది కొట్టాలా ఈ వారం ఇది కొట్టాలా ఆ వారం అది కొట్టాలా ఒక టైం టేబుల్ టేబుల్ లాగా వేసుకుని దాని ప్రకారం పోవచ్చు షూర్ 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 సార్ నేను ఇప్పుడు ఉండే నేను ప్రజెంట్ మీ తోటలో నేను ఏం చేస్తాను ఈ డిసీజెస్ ని లోయే లోయెస్ట్ బడ్జెట్ లో అయిపోకూడదు ఇప్పుడు నాకు బడ్జెట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు మీకు మూడు లక్షలు ఖర్చు పెట్టి నేను రెండు లక్షలు తప్పించానంటే నా గొప్పతనం ఏముంది ఇక్కడ అవును అర్థమైందా ఇప్పుడు నీకు రెండు లక్షలు వస్తుందా అంటే యాభై వేలు అరవై వేలు అయిపోగొట్టాలి దీన్ని అవును 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 అంటే త్రూ లోయెస్ట్ బడ్జెట్ లో డిసీజెస్ ని కంట్రోల్ చేసి ప్లస్ ఇప్పుడు ఉండే ఫ్రూట్ ని డెవలప్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం మర్చిపోయింది ఇంకోటి ఏమంటే ఇప్పుడు నేను వచ్చాను ప్లాంట్లో రెసిడెన్స్ పవర్ లేదు ప్లాంట్లో రెసిడెన్స్ పవర్ లేనప్పుడు డిసీజెస్ కంట్రోల్లో కావు సార్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ గాడ్ వచ్చి ఏదో అంటే ప్లాంట్కి తగ్గట్టుగా మీరు ఫుడ్ పెట్టలేదు కాబట్టి ప్లాంట్లో రెసిడెన్స్ పవర్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి మీరు మందులు ఏదైనా కొట్టినా కానీ డిసీజ్ కంట్రోల్ వస్తుందని గ్యారంటీ ఇవ్వలేను ఓకే ఓకే స్టేజ్ బట్టి మీరు చెప్పండి దాని ప్రకారం పోదాం వాట్ ఈస్ దర్ అట్లీస్ట్ మాకు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ సిక్స్టీ డేస్ లో అయిపోవాలి అవును